二零二零年四月，喜马拉雅山脚下，几名测绘队员孤独地行走在高原公路上。在过去的六个月时间里，他们就像一架协同配合的机器，徒步测量了将近一千八百千米。然而，他们测量的真正目标并不是高原公路，而是公路尽头的一座山峰——珠穆朗玛。我现在所在的是海拔五千两百米的珠峰大本营。亲爱的观众朋友们，大家下午好！我身后呢，就是神秘而又迷人的珠穆朗玛峰了。来，此刻就在珠穆朗玛峰脚下的登山大本营里，一支上百人的队伍各司其职，紧张而忙碌。中国的测绘工作者和登山运动员携手合作。要为世界第一高峰珠穆朗玛峰再一次测量身高一万年前，两大地球板块相撞，印度洋板块冲到了亚欧板块下面，在中国西部边陲抬升起了世界上最高的一道褶皱——喜马拉雅山脉。世界第一高峰珠穆朗玛峰就坐落在这条山脉的中部。这天，距离珠峰登山时间窗口期打开仅剩两天。一辆货车的到来让大本营热闹了起来。我们的家伙这儿终于来了，啊，太棒了，太棒了！我发觉你你今天很喜悦啊！你看我们这些兄弟们，啊啊，都高兴的跟啥一样。哎，你给你吃吃吃的，我这。对啊，对，很高兴，呃，氧气过来了，氧气从三月多一直到现在，一直在卸下，然后今天终于过来，我们都给帮忙卸车，然后给他们帮忙装包，然后他们背上去。登山氧气是攀登测量珠穆朗玛峰必不可少的安全保障，但是，由于新冠肺炎疫情，将这些氧气运抵珠峰大费周折。因为氧气现在目前的话，只有俄罗斯、英国在生产，然后俄罗斯的那个公司也在那个尼泊尔加德满都。随着疫情的这个严重，尼泊尔就封国了。一个是氧气的这个物资出关是出不了，然后这边咱们这边还涉及到入关的问题，所以就弄得特别紧张，特别着急。虽然在中国和尼泊尔两国相关部门的协调努力下，登山氧气及时到达了珠峰，但是，为了不耽误接下来的测量攀登行动，登山氧气卸下货车后，便被直接捆绑到牦牛背上，送往海拔六千五百米的前进营地。因为这时候已经是四月底了，呃，五月初有一个好周期嘛，珠峰就怕赶不上，但是通过四天的这个我们各种
单位啊、部位啊协调以后，最后是入关成功了。当时，就大家都特别开心、欢呼。突然也下起了一个大雨，然后我们开玩笑说：“你看，我们老天爷都感动了。”攀登地球之巅是很多人的梦想，登山者视之为战胜自我的荣耀，科学家们则把珠穆朗玛称作世界第三极，和南极点、北极点一样，是我们地球家园里重要的地理标志。那么，这个以世界第一高度著称的第三极，到底有多高呢？在今天的珠峰大本营有一座石碑，这座石碑诞生在十五年前，纪念的是中国人在二零零五年完成的一次珠峰测量。石碑上面铭刻的数字八千八百四十四点四三米，今天作为基础地理知识收录在我们的教科书中。不过，在这个数字诞生前，中国曾经五次测量珠峰，其中，一九七五年的登峰测量最为出名。中央新闻记录电影制片厂全程记录了当时的攀登测量过程。一九七五年五月二十七日，北京时间十四点三十分，我国一名女队员和八名男队员。再次从北坡登上了顶峰，而也就是依据这次测量获得的数据，中国第一次面向世界宣布，珠穆朗玛峰的高度为八千八百四十八点一三米。那么，一九七五年至二零零五年，时隔仅有三十年。为何珠峰高度会有将近四米的差距？珠峰为何变矮了？如今，中国测绘工作者和登山运动员们又为何要第七次来到珠峰重新测量呢？每一次珠峰高程测量，都代表着这个时代最先进的测绘技术发展水平，无论在装备上。技术手段上，还获取的珠峰珍贵的资料上，都会有所创新和突破。在人类科技史上，发现记录地理信息，推动了文明的进步。不过，由于珠穆朗玛峰地处偏远、环境恶劣，直到距今三百多年前，世界上才有了第一幅标注珠峰的地图。因为文物保护的原因，我们今天已经难以拍摄到最古老的原版地图。不过，在国家典籍博物馆，工作人员热心地为我们提供了一项证据。一九四三年，德国人再版发行了这幅世界首次标注珠峰的地图——康熙皇渝全览图。康熙皇渝全览图初次刊印于一七一七年，两年后增补了西藏地区图，在中国和尼泊尔两国边境交界处清晰地印有六个字。珠穆朗玛阿林。珠穆朗玛是藏语的音译，意思是大地之母。而阿林来源于满族语言，含义是大山。不过，三百多年前的康熙皇渝全览图并没有标注珠穆朗玛峰的高度，直到十九世纪中叶。英属印度殖民地测量局用大地三角测量法测绘喜马拉雅山脉时，才第一次发现，原来珠穆朗玛是世界第一高峰。应该是一八五二年，英国英属印度测量局，呃，把这个珠峰就测了一下，这是历史上第一次
用大地测量技术测珠峰，因为他测了这个珠峰，所以这个珠峰在西方人眼里呢就叫做这个埃弗里斯特，当时就是英属印度测量局的局长以他的名字命名。一八五六年，英国人对外公布了他们测量的珠峰高度，八千八百四十米。比曾经认为的世界第一高峰——甘城张家峰，高出了两百五十八米。这无疑是一项极其重要的地理大发现。不过，尽管他们获得的数字与人们后来的测量差距不大，但是，在今天的测绘学家们看来，这更多的是一种巧合，因为。毕竟当时的测量仪器精度有限，而且由于尼泊尔王国担心英国殖民者的入侵，拒绝英国人入境，测绘人员距离珠峰最近的一个测量点也有一百七十四千米。实际上，当时测量精度很低的，它是在印度境内，啊，进行的测量，离的珠峰非常远，精度也很低，一直到了一九二二年，他们在对珠峰测量，英属印度测量局他们测的，那么两次的测量结果差了十五米，所以就是说这精度是非常低的，但不管怎么样，他测了。追求精度，是人类的一种科学态度，推动了近现代文明的发展。孜孜以求掌握珠穆朗玛的精确高度也不例外。事实上，还有着极为现实的意义。四亿年前，今天珠穆朗玛峰所在地区其实是一片海洋。地质学家们依据地球板块构造学说认为，那时。地球上只有两块连接在一起的古大陆，在北半球称之为劳亚古陆，南半球的叫做冈瓦纳古陆。在距今两亿五千万年左右时，地球进入到了一个活跃时期。地壳和火山运动形成的巨大的构造力，让古大陆开始分裂。印度洋板块在距今八千万年前与冈瓦纳古陆分离，它一路向北迁移三千多万年，最终在亚洲边界撞上了亚欧大陆。山体上的岩层褶皱证实了这一地质事件的发生。它造就了地球上最年轻的山脉——喜马拉雅，和最年轻的第一高峰——珠穆朗玛。而且，地质学家们发现，印度洋板块和亚欧板块的相撞持续了五千万年，直到今天还在继续。从漫长的地质演变史来看，珠穆朗玛峰就像一个未成年的年轻人。仍然以平均每年四毫米的速度在生长，因此也自然要不断测量它的身高。珠峰它就是一个典型的一个窗口，它的高度一直受到这个地球科学这个领域，包括地质啊、气象啊、环境啊、水文呢、啊，各行各业，就是我们这个研究啊，如果珠峰的峰顶有变化，那我们可能这是一个指示器。对全世界研究地球科学，就像南极点、北极点一样，它是三极点。测量登山队队员陈刚是一位地质学专家，自1998年起，他参与主持了一项观测地壳板块运动的科研项目。他们的观测发现，在仅仅过去的二十年时间里，由于地球板块的移动。珠穆朗玛峰就向东北方向位移三十多厘米，而且一旦发生剧烈运动，珠峰的位移速度更快
这一年的深度大约是三十一公里。二零一五年四月二十五日，尼泊尔王国加德满都大地震，巨大的珠穆朗玛峰瞬间又向西北方向挪动了十三厘米。那么，这样的地球运动会让珠穆朗玛峰变
在中国。测绘工作者们将山东青岛附近黄海海面多年平均高度作为测量的起点，也就是将其视为零海拔高度。那么，通过水准测量得到的地球上任何一点与平均海平面的高度差，就是我们经常说的地理名词“海拔高度”。我们在那边有一个燕巢站。我们通过十七点六年，就是潮汐变化的一个周期啊，各种周期考虑以后，那么有十七年多的这么一个平均值，我们把它叫平均海平面。那么这么一个海平面，就是我们的海拔高的起算面。部队一下就过来了，哦，这块这块这块，下一站一下就上来。魏军辉和同事们的水准测量，要在测绘线路上往返两次，还要登高爬山。测量到国家测绘水准基准点上，以便对比修正此次测量获得的数据。在最近的半年时间里，魏军辉和同事们翻山越岭，徒步一千八百千米，从日喀则水准基准点出发，一步步将水准数据引导到珠穆朗玛峰脚下。在那里，六个测量交汇组将以他们的测量为基础，采用传统的大地三角测量法进行最后的珠峰峰顶测量。位于珠峰脚下中融部冰川里的中融测量点，是六个交汇测量点中的一个。测量队员李峰和宋兆斌已经来到这里住了两天了。他们在寒风中勉强对付一口热水、早饭，开始了一天的工作。他们需要登顶测量开始前，确定好仪器架设地点，并测量出与其他五个交汇测量点的距离和海拔高度差，以便随时可以展开对珠峰峰顶的观测。水平气泡就要调到最中间，这个就是仪器的中心，要对着这个标志的十字中心。现在被选埋住了哈。交汇测量使用的传统大地三角测量法是测量珠峰最基础的手段。它首先在一个已知的测量点上，通过观测未知点的距离和高度角，进而可以求出两点间高差。那么。如果在多个已知的交汇测量点同时观测珠峰峰顶，就可以测量计算出珠峰峰顶的三维空间坐标。之所以说大地三角测量法传统，是因为这种方法的起源十分古老。十八世纪初，康熙皇于全览图和十九世纪中叶。英国人第一次测量珠峰时使用的都是大地三角测量法。不过，虽然方法相同，但是测量仪器的精度今非昔比。今天，李峰和宋兆斌所用的这台仪器是通过发射一道激光来完成测距和测角的。读测距离的同时，就要读这个温度。啊，这是这这个温度是一个干温。一个干温，一个湿温，它叫通风干湿温度表。啊，看这有看，这是个高原气压表。为了修正大气折射对激光的影响，测量的同时，他们还会记录气温和气压的变化。最为重要的是，他们距离珠峰峰顶大约只有十一千米，而六个交汇点中最远的也不过十八千米。真正测量时。峰顶还会竖起便于观测定点的餐标。干温负的三点零，气压四九幺点八。如今测量珠峰，除了传统大地三角测量法，现代最新科技自然也必不可少。这个半球形仪器。是中国最新的北斗卫星定位系统的信号接收器。只要在一个测量点上开机接收北斗卫星数据，经过解算就可以得知测量点的位置和高度
，不但简单，而且十分精确。那么。既然今天已经有了如此先进的测量设备，为什么还要使用传统方法测量珠峰呢？我们在测基因 SS 的时候啊，你这个设备到山上不一定正常，因为我们走这次登山活动是非常困难的。它这种测量不像在平地，我测错了，我重新再测一次，一年就那么一个机会。所以传统大山的优势就是，你只要把产品放上去，我就一定能拿到数据。另外就是卫星定位技术，我们在结算的时候也需要一个检核，就是你卫星定位这个测的结果和这个传统单参的技术两个互相检核一下，我们心里就更有数。除了传统大地三角测量法和现代的卫星定位系统外，测绘工作者们在二零二零年的珠峰高程测量活动中，还应用了一种仪器。这种仪器解释起来有些生涩，但是它解决了测量珠穆朗玛峰高度从哪里起算的问题。相对重力只是能测量出来两个点之间的重力的一个差，但是它得不到那个重力加速度，呃，它就需要借助于这个点测出来的重力加速度，两边再和那个重力差。之间进行计算，得到其他点的那个重力值。这台仪器的工作原理源自数百年前著名物理学家伽利略做过的自由落体试验，测量出来的数值是重力的加速度值，可以反映地球引力的大小。测量几乎在完全真空状态下进行，可有效减弱空气阻力等外部环境的干扰。故可直接获得当地重力加速度，测绘学称之为绝对重力值。测量小组以它的数值为参照，校对了几台在野外使用的便携式相对重力仪器，开始了他们的重力测量任务。嗯、我们知道，因为地球引力。人类才可以脚踏实地地生活在地球，但由于地球表面的高低起伏和内部物质分布不均造成的质量差异，导致地球表面各处的引力大小和方向并不相同。我们日常生活中虽然感受不到这种差别，但事实上，如果看一看河水的流动，我们就可以明白。地球引力在地球表面是怎样的一种存在？能让河水从高处流向低处的，毫无疑问就是地球的引力。换句话说，我们所谓的高处就是地球引力小的地方，而低处就是地球引力更大的地方。那么，被称为地球之巅的珠穆朗玛峰峰顶。就应该是地球表面引力最小的地方，只是至今，在珠峰测量史上，还没有人将重力测量仪器背上过峰顶。我们的西气东输，我们的南水北调，都要用这种，因为你必须用这个平均海拔高作为起算面。我们已经知道，在中国。海拔高度起算自青岛附近的黄海多年平均海平面。如果在测绘学家的想象中，这个稳定不变、绝对静止的平均海平面向大陆延伸，就会形成一个虽然地表高低不同，但地球引力相同的大地水准面。它就是测量珠峰的起算面。而重力测量就是为了确定大地水准面在珠峰地区的准确形状。重力特别重要，它有了重力，我能把这个面就直接测定出来了。我们叫大地水准面的确定，那么就不用从青岛那边把它一步步的测出来了，我就直接求那个重力等位面，跟青岛那个面是一是等位的，那就行了，就跟卫星定位一样，是个新技术。它的精度应该是更高的。每一次珠峰高程测量的背后，都会有一个庞大的数据库
。在这一次珠峰高程测量任务完成后，外围测量出来的数据将与登峰测量出的数据一起传回陕西测绘地理信息局第四测绘工程院。在那里，负责数据计算的工作人员会结合以往的测绘资料，演算最新数据。通过精化珠峰地区大地水准面模型，从而得到更为精确的珠穆朗玛峰高程数据。经过十多年的发展，我们国家在测绘基准体系建设上，已经非常的，呃，成熟，也非常的完善。等于说，把国家的不管是高等级的高程控制网，还是重力控重力基准网，还是卫星导航定位网，我们把西藏全境已经布了。所以呢，这回珠峰测量呢，我们在外围的测量方面，数据非常的丰富。二零二零年四月最后的一天，珠峰高程外围测量任务基本结束，最受媒体关注的登峰测量正式揭开了帷幕。由国测一大队。和中国登山队共同组成的测量登山队，在登山集训后，目前正在开展登山适应性训练和高海拔地区测量技能训练，计划在五月份开展登顶测量。测绘学家精心编制了此次测量的实施方案，既考虑到珠峰环境恶劣，运用传统大地三角测量法。以便让任务完成更有把握，也会运用现代测绘技术来确保测量的精确。中国国产设备在这次测量任务中担当主力，北斗全球卫星定位系统、雪深雷达、重力仪。不过，即便是这些技术和仪器代表了当今测绘领域的最高水平。想要获得准确的珠峰高程数据，终究要有人将他们送上珠峰峰顶。中国登山队成立的时候呢，我们这个贺龙贺老总，当时国家体也兼国家体委主任，他说呢，这个登山要和科考呢要相结合。那么，其实我们国家历来的重大的登山活动都是有科考队的。呃，登山是一个比较专业的一个运动，呃，一般来说要有专业的登山运动员去完成。呃，我们测绘队员呢，呃，在珠峰测量中承担了重要的测量工作。那么这一次呢，我们也是希望通过我们这个中国的登山队和国测一大队携手，能够把我们最先进的仪器送到顶峰，得到最权威的数据。在世界登山史上，首次登顶珠峰的人是新西兰登山家埃德蒙·希拉里和尼泊尔向导丹增诺尔盖。一九五三年，他们共同完成了人类历史上的第一次珠峰攀登，从此宣告，珠穆朗玛不再是人类不可涉足的生命禁区。据不完全统计，至今世界上已有将近四千五百人完成过珠峰攀登。尤其是近些年来，随着天气预报准确率的提高和后勤保障力量的强大，攀登珠峰已经不再是登山家和探险家的专属运动。很多登山爱好者也在珠峰峰顶留下了脚印。但这并不意味攀登珠穆朗玛真的成为一项轻松而安全的运动。不变的是八千米缺氧的这个状态是你永远不变的，所以我们现在的登山一般登珠峰的，都已经做了三到四年的准备。世界第一的海拔高度，不但意味着高寒缺氧，还有造成雪盲的灼热阳光和。
症状中还有很多不确定性，一个是你身体状态的不确定性，还有气候的不确定性，还有整个团队的这一块有很多不确定性。就是因为有很多不确定性，所以它的未知数也更高一些。二零二零年五月六日，来自世界上多家气象机构的消息：未来几天，珠峰地区天气良好，十分适合攀登。我宣布，二零二零，中国珠峰测量登山队向顶峰出发。登山员，我们要不忘初心，牢记使命，传承好登山精神。能够追寻先辈的足迹，去重测珠穆朗玛峰，我觉得非常的自豪，也非常的骄傲。在最后的这个阶段，我们要把自己的各项水平、体能、技术发挥到最好。在长达四个月的训练中，算是给自己一个满意的答复吧。特别想念家人，调整好自己的状态吧，然后努力完成好任务，然后就是回家。辛苦。向顶峰进军，胜利必将属于我们，加油，加油，加油！等我们凯旋。在珠穆朗玛峰登山史上，各国登山运动员总共开创出十九条登山路线。此次测量登山队攀登的是一九六零年中国人第一次登顶珠峰时开辟出的道路，又称北坡传统路线。沿着北坡传统登山线进行攀登，一般分为前进和冲顶两个阶段。登山者从大本营出发后，沿着绒布河谷一直向上。由于路途遥远，他们一般会在海拔五千八百米的过渡营地休息一晚。这里的地形相对平坦开阔，风力较小，也比较安全。而后，在第二天穿越布满冰缝的冬绒布冰川，最终抵达第一阶段的终点，位于海拔六千五百米的前进营地。六千五百米前进营地位于珠穆朗玛峰东北侧的一条山谷中，这里是冬绒布冰川的前端，由于北澳冰壁的阻挡，空气流通不畅。加至六千五百米的超高海拔，即便是有丰富经验的登山者和高山向导，初到此处也会有高山反应。人们习惯上称之为“魔鬼营地”。不过，魔鬼营地是运送物资的牦牛队可以抵达的最后一个营地。是登山者冲击峰顶前最重要的补给基地。如果能适应魔鬼营地的环境，就为登顶打下一个良好的基础。他们可以在这里进行适应性训练和休整，等待继续向上攀登的时机和指令。
。二零二零年，珠峰测量攀登的主力来自国家登山队和西藏登山学校，每个人都有登顶珠峰的经历，多者甚至达到了十余次。而为了确保测量的准确，自然资源部第一大地测量队还专门选拔出十名测绘队员和测绘专家，加入到了登山队中。是雪，还是冰？然后，大家可以练习一下，前尺，这这种就是混合式。他们虽然没有经过系统的体能训练，但是他们是因为经常在出野外测绘嘛，所以对他们来说，他们这这种耐力上来说啊，还是有一定的基础的。所以来的时候呢，基本上就是我们从最简单的一些体育训练的一些动作，然后最简单的一些体能就是耐力训练，然后再慢慢的加量，慢慢的加量，让它有一个适应的过程，加量减量，加量减量，然后这样反复循环的再给大家来提高储备。八个人或者我们这十个人是一个整体，就是我能上一点就上一点，哪怕往上多送瓶氧气，也是我为这个团队做的贡献。哪怕最后我上不去，这都没有关系的，只要保证这个这项任务的顺利完成就可以了。今天任务是我们上到百奥，呃，队员适应百奥这个高海拔环境，同时呢，我们也训练一下这个绳索路线上怎么去借助绳索攀爬。没问题，大家状态都还挺好的，都不错，只要保持他们自己的节奏，慢慢往上爬，应该没什么大问题。不过，即便是测绘队员们都有高原工作经验，接受的还是国家级登山教练的指导。但是在魔鬼营地，高山反应依然不会放过他们。从五千八到六千五，就特别累，当然就想钻帐篷睡觉。然后，对我的印象来说，就是我那是我第一次高反。只有尽快克服四肢乏力、头脑昏沉的状态，他们才有可能继续向上攀登，最终完成测量任务。这是我们六五零零营地。昨天晚上队员睡的帐篷。大姐，我们现在要干嘛去？我们现在运输到七零二八。啊，啊对，七零二八干什么？七零二八到七零二八去运输，啊，运输物资就，这次测量队的这些物资要先运上去，他们明天要出发吧，我们提前要保证他们的物资把东西都运上去。二零二零年五月八日，一夜风雪过后。在六千五百米前进营地休整的登山队员们，终于等来了指令，开始向峰顶攀登。啊，我现在担任日本修路队队长。我今天呢，呃，上到表奥，呃，最关键的是明天，明天我看一下能不能修到，哦，八千六左右。后天我准备后天是，呃，中顶的时间。就是这个，现在目前为止我的计划就是这个。怎么样？你，挺有信心吗？就是有信心，我们已经，我们已经准备好了。这几天的天气来看，应该没问题。我觉得还能登顶。修路组和运输组是测量登山队中最先出发的队员，是攀登队伍里的先锋。是能否顺利完成测量任务的关键。然而，他们刚刚离开营地不久。
就被迫停了下来。我们在六千五准备是要下午要出发的，然后一大早我们的先遣队去那个七零二八，要攀登到七零二八，结果攀登到六千八百米的时候，就已经有开始流血的现象。如果再进一步往前走的话，可能这个流血随着这个。破坏面积增大，有可能发生雪崩。这雪崩对登山来说是一个最大的一个危险。好，辛苦了，辛苦了。你们不上去了？你们是从六千五下来的哈？对对。上海变天了。那个下雪了，刚刚。就是前两天雪下太大了，然后路线上全是雪，已经到腰了。哎，上面还随时看到雪崩。登山界呢有一句话叫“雪后三天不行居”，它主要是呢，因为在我们喜马拉雅地区啊，这些雪呢，相对来说呢都比较干，因为它这个空气湿度比较小，所以下来后雪以后呢，它这个雪层呢不稳定，往往人一走了以后呢，容易发生流血，所以我们等着它过了三天的这个晚上结冰，然后再加上白天的这个风吹了以后，让它比较结实了以后再行军，所以说目前来看的话呢。比我们那个预计的时间稍稍的可能推迟了几天，但是不影响大局。在珠穆朗玛峰，最好的登山季节是每年的五月，氧气含量更少、气温更低的冬季刚刚过去，而温暖潮湿的雨季还没有到来。无论是对于穿越冰川、运送给养的牦牛队，还是向上攀爬的登山队，五月。都是最安全的时段。对，我们这次是三个任务：第一，确保安全；第二，登顶成功；第三，要完成顶峰的测量任务。所以，涉及到安全，肯定要说那个缓一缓。但是心里面确实还是有一些遗憾，但是我们充满了信心，因为五月初嘛，到五月底，将近还有二十多天的时间。由于二零二零年新冠肺炎疫情的影响，队员们的训练与适应时间被大大压缩了。好在距离五月的最后一天还有二十三天，有经验的登山家们似乎并没有担心。果然，四天后。担负打通登山线路的修路组，就将防护绳索铺设到八千六百米。尽管恶劣的风雪天气挡住了最后的一段路，但是，峰顶已经近在咫尺。